जी जैसे कि हमने कहा कि पूरा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मना रहा है एक विशेष कार्यक्रम संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया गया है सीधा आपको लेकर चलते हैं इस कार्यक्रम में लेट एस ट्राइव टू फोर्थ फिलेस ड्रीम ऑफ अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग जय हिंद जय भारत थैंक यू रिजवांश डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज एन एमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट सोशल रिफॉर्मर फाइटर फॉर द डिप्रेस क्लासेस एंड अ पैशनेट पब्लिक इंटेलेक्चुअल टू पे हर ट्रिब्यूट टू डॉक्टर पी आर अम्बेडकर वी हैव विद अस पार्टिसिपेंट फ्रॉम वेस्ट बेंगाल अदिति देव हु वुड स्पीक इन इंग्लिश टूडे Good morning. Baba Saheb Dr. B R Ambedkar was a great personality who was a historian, political leader, writer, jurist, philosopher and chairman of drafting committee of the Indian Constitution. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar was born on 14th April 1891. He is known as the father of Indian Constitution and was a well-known social reformer. he worked against the social discrimination in india and fought for the rights of outcast community in 1947 he became the first law minister of india dr b r ambedkar was appointed as a chairperson in constitution drafting committee which played an important role in the formation of the constitution and played an instrumental role in establishing the finance commission of india He was awarded the highest civilian award the Bharat Ratna in 1990 in 1927 he led Mahat Satyagraha to establish the rights of untouchables he had a strong belief in equality and had enabled women to be educated his life story teaches us the remarkable values of integrity boldness and patriotism which inspired the youth of this nation dr b r ambedkar always strive give equal rights among the people of india and we should follow his examples thank you thank you so much aditi dr b r ambedkar once said i measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved our next participant is from rajasthan avishi agrawal who would today speak in english a very warm morning to all the esteemed presents on this auspicious occasion a man of many talents and professions a prudent politician erudite jurist economist and a selfless social reformer the dynamic and multifaceted personality of dr b r ambedkar does not need any introduction a man of the masses and firm on his endeavors dr b r ambedkar the chief architect of indian constitution was a scholar par excellence a philosopher a visionary an emancipator and a true nationalist he led a number of social movements to secure human rights for the oppressed and the depressed sections of the society he stands as a symbol of struggle for social justice born in a mahar family he proves that birth in so called outcast does not define success it was his education and valiant fighting spirit against social evil coupled with the lofty goal of building a society without discrimination that defined his life's success popularly regarded as the symbol of knowledge dr baba saheb ambedkar was the first indian to get a doctorate degree in economics from abroad besides this he was a master in different subjects and had a knowledge of multiple languages as an economist he wrote the book the problem of rupee its origin and its solutions further he was instrumental in establishing the finance commission of india the reserve bank of india was conceptualized by the guidelines laid from this book 
Dr. B. R. Ambedkar used political tools to protect the interests of the outcast groups. He once said, I like the religion which teaches liberty, equality and fraternity. He had a strong belief in equality and had enabled women to, to get educated, have the right to vote, become married and be independent. He once said, I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. For his untiring efforts towards the integration of society and establishment of equal rights, Dr. B. R. Ambedkar was awarded the Bharat Ratna, India's highest civilian honour. His works echo his commitment to nationalism, where he led efforts to articulate the aspiration of the masses. His life story teaches me and my peers the remarkable values of integrity, boldness, benevolence, and patriotism which should be instilled in the youth of the nation. He serves as a true role model for millions of people in this world. He not only dedicated his life for alleviating the conditions of the deprived sections of society, but his views on inclusiveness and Samajik Samrastha continue inspiring national endeavors. At last, I want to sign out by reciting a short poem on Dr. B. R. Ambedkar. जिनसे मिला भारत को नया विधान जिनसे मिला भारत को नया विधान जिन्होंने दी भारत को एक नई पहचान जिन्होंने रचा देश का संविधान वो है बाबा साहेब अम्बेडकर महान वो है बाबा साहेब अम्बेडकर महान थैंक यू एवरीवन जय हिंद जय भारत थैंक यू सो मच अविशी नाउ स्वदिता सुलगना फ्रॉम उड़ीसा will now pay tribute to the guiding force of our lives, Baba Sahib, who gives us hope every day. Please welcome Swaditi Sulagra. Namaskar. Dr. Bhimrao Ambedkar, a renowned social reformer, economist, jurist, orator, and writer, was born on 14th April, 1891, at Maho Cantonment, Madhya Pradesh, where his father served in the army. He was the 14th child in the family. Dr. Ambedkar fought against all institutional and social odds. He earned a doctorate in economics from Columbia University in the year 1917. Dr. Ambedkar observed discrimination among people on the basis of socio-economic status and decided to fight against it. He fought for the downtrodden women and the, all the socially backward classes throughout his life. He, Dr. Ambedkar said, I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. He made an effort to secure rights for women in the areas of inheritance and divorce. Dr. Ambedkar strongly believed that education is more important to every citizens of the country and it should be provided to all the section of the society. Education is a tool which helps to empower every citizen to build an egalitarian society. He was far-sighted in his understanding that establishing formal equality by law alone will not be sufficient enough to get rid of the entrenched inequalities from the past. Thus, he attempted several protections for the minority groups in India. His contributions towards the development of our country are immeasurable. After the independence, he was appointed as the chairman of the drafting committee for our constitution of India and was appointed as the first law minister in the cabinet of Pandit Jawaharlal Lal Nehru. Dr. B. R. Ambedkar was awarded Bharat Ratna in the year 1990. He was not just an advocate for the right of the oppressed people, the chairman of the drafting committee, or a supporter of women's rights. But most importantly, he was a visionary. Yes, he was a visionary who fought for the brighter India. Thank you for listening to me. Namaskar. Thank you so much, Swaditi. Definitely, he was a visionary. 
सामाजिक विषमताओं को दूर करने में अथक प्रयास करने वाले महान विभूति संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती पर अपने विचारों के जरिए सच्ची निष्ठा अर्पित करने आ रही हैं प्रियांशिका सिंह मध्य प्रदेश से जो हिंदी में अपना भाषण देंगी जोरदार तालियों के साथ स्वागत प्रियांशिका का इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा सादर नमन बाबा साहब का जन्म उसी कालखंड में हुआ जब हम विदेशी सत्ता के प्रभाव में जी रहे थे समाज में अस्पष्टता जाति भेद तथा वर्गवेद जैसी कुरीतियों ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी जिसके चलते बाबा साहब को अपने पूरे जीवन भर संघर्ष करना पड़ा तभी से उन्होंने ठान लिया कि वे इसके उन्मूलन के लिए कार्य करेंगे उन्होंने इसके लिए शिक्षा का मार्ग अपनाया 1915 में न्यूयॉर्क में स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में उन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की 1916 में दूसरी स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल करने के लिए उन्होंने एक और शोध पत्र लिखा 1923 में उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि भी हासिल की ली उन्हें उन्होंने अपने पूरे जीवन भर सामाजिक रूप से दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए कार्य किया उन्होंने दृढ़ता से उन्होंने दृढ़ता से न्याय और सामाजिक समानता में विश्वास किया और यह सुनिश्चित किया कि संविधान में धर्म या जाति के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो वे अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे वे नौ भाषाओं के ज्ञाता थे और उन्हें कई शैक्षिक उपाधियाँ भी प्राप्त थीं उन्होंने भारतीय संविधान के माध्यम से समस्त नागरिकों को राष्ट्रीय एकता अखंडता व व्यक्ति की गरिमा की जीवन पद्धति में संस्कृति को और भी ओजस्वी बनाया आज उन्हें पूरी दुनिया भारतीय संविधान के जनक के रूप में सम्मान से देखती है वे कहा करते थे कि जो धर्म स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व सिखाता है वही सच्चा धर्म है जिसे हम राष्ट्र धर्म की उपाधि देते हैं उनके जीवन और उनके कार्यों से युवा पीढ़ी को यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में राष्ट्र और समाज के प्रति दायित्वों को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए ताकि यह समाज आगे चल के मानव की सर्वांगीण विकास का आधार बन सके आखिरी में मैं उन्हें दो पंक्तियां समर्पित करना चाहूँगी सागर जहाँ मिठास बाँटता सचमुच बात अनूठी है सागर जहाँ मिठास बाँटता सचमुच बात अनूठी है उसमें भी खारापन ढूंढे उनकी किस्मत रूठी है जिनके संयम और नियम ने संत शिरोमणि बना दिया उनकी पिछी के आगे दुनिया की दौलत झूठी है धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशिका and our next participant who would pay humble tribute through her words to bharat ratna dr b r ambedkar whose vision of social justice and equality continues to be our guiding light is an anika vichal kapoor from delhi who would speak in english today men are mortal but his ideas are not an idea needs to be propelled it requires propagation as much as a plant needs watering reform agitate and educate said the great educationist and pioneer of indian constitution r dr b r ambedkar greetings honorable dignitaries and all fellow students it is a matter of great pride for me anika kapoor from harja agresin college representing university of delhi to be gathered here with you all on the occasion of the 132nd birth anniversary of r baba saheb to ponder upon his views on education which were in consensus with india's geographical social 
and economic situations and reflected scientific reasonings. His cognizant writings played an important role in turning him into an international figure. For the Dalit community, he was a hero. A hero towering over all others and a social activist, but for the world at large, he was an alert and alive thinker. Dr. Ambedkar believed that education is the most important means for raising people's standard of living, as rightly justified by his slogan, Educate, Unite, Struggle. Educate, the very first word of this famous slogan. The reason being, education's undeniable role in building of human character and consciousness. Dr. Ambedkar believed that education propels a person on the path of struggle. He took a pragmatic view of things. He considered education as a means for self-expression, for building self-esteem and character, for determining right conduct and for learning through experience. Not only did he work for empowering of the education of the women population, but for Dalits all over the globe. As the famous saying by Dr. Ambedkar goes, education is what makes a person fearless, what teaches him lessons of unity, what makes him aware of his rights and inspires him to struggle for them. Dr. Ambedkar believed that education is a movement, a movement with objectives, and if it does not fulfill its objectives, it's useless. Dr. Ambedkar unambiguously stated that if an education does not make a person capable, does not teach him equality and morality, then it is not true education. True education imparts wisdom, cradles humanity, generates sources of livelihood and imbues us with egalitarianism. If it makes the society alive and if any woman over here has the right to education today, if any and every one of us has the right to equality today, it is only because of one, one person, our Baba Sahib. Our Baba Sahib who dedicated his entire life fighting for the rights of those who couldn't fight for themselves. As we celebrate the existence revolutionary reforms of this dynamic figure today, Dr. Bhim Rao Ambedkar, the educationists of the marginalized, our hearts are filled with attitude of gratitude and respect that cannot be stated in words. Dr. B.R. Ambedkar was a visionary leader and a champion of social justice and equality. His contribution to this country's history and culture are exemplary. As students, his ideas are like lamps that ignite our minds for making contribution to national growth. So let us all come together today and pledge that we will walk down the path he has shown us and continue this fight for equality and justice. In the end, I just want to say a few self-written rhymes. Naam jab bhi ambedkar kehlaave, naam jab bhi ambedkar kehlaave, yaad bharat ka bhrit samvedhan aave, yaad bharat ka bhrit samvedhan aave, barabari aur azadi ka unne ek naya arth bataya hai, uch neech, uch neech se unhi ne to hume upar uthaya hai, baba sahib humare, baba sahib humare nahi to is desh ko ek naya vidya ka rang uđaya hai, ek naya vidya ka rang uđaya hai, ek naya vidya ka rang uđaya hai, jai hind, jai bharat. बहुत बहुत धन्यवाद अनिका जी जी हाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का जो काम किया है वो आज हम सबको एक संदेश दे रहा है और उसी संदेश को अपने विचारों में रखने आ रही हैं गुजरात से मेरियाल पामर सिंह जो हिंदी में अपना भाषण प्रस्तुत करेंगे जोरदार तालियों के साथ स्वागत मेरियाल का नमस्कार प्रदिव्य शक्ति धायिका प्रसन्नता विधायिका सुख श्रया सुधा प्रद सुचारु कर्म भूषित सु पंचशील पांच जन्य घोष नंदिता प्रजा प्रणम्यताम प्रवर्तताम च भारती वसुंधरा माँ भारती के चरणों में लाख लाख वंदन के साथ इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि विद्यार्थी वृंद को मैं अल्पा मेरिया गुजराती भाषा साहित्य केंद्र गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय की छात्रा कच्छ की बेटी आप सभी को तह दिल से नमस्कार करती हूँ मैं किस आम्बेडकर की बात करूँ वो आम्बेडकर के जिन्होंने विश्व की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय में शोध छात्र रहे या फिर वो आम्बेडकर के जिन्होंने समाज के कुनीतियों के विरुद्ध जाकर भी उन्होंने उसका उद्धार किया या फिर वो आम्बेडकर जी के जिन्होंने समाज के लिए एक नया नींव रखी है या फिर वो आम्बेडकर के जिन्होंने विश्व को सबसे बड़ा संविधान दिया है 
जी हाँ मैं बात कर रही हूँ भारत के इसी महामानव इसी सपूत की कि जिन्होंने न मात्र एक वर्ग के लिए लेकिन समग्र राष्ट्र के लिए काम किया है हमारी प्राचीन काल से हमारी संस्कृति वेद की रही है हमारे वेद कहते हैं सम गच्छम सम वदम समू झानसी मानता देवा भागम यथा पूर्वम सम जानाना उपासते लेकिन जब बात करते हैं मध्य प्रदेश के महुगांव में राम जी सकपाल और माता भीमबाई के पुत्र भीमराव की उन्होंने तो विद्यालय काल से ही छूत अछूत की इस बातों का उन्होंने तो ये बहुत बड़ी केवा इनकी उन्होंने तो ये सामना किया लेकिन उन्होंने अपने कार्य में पूरे लाइफ टाइम उन्होंने काम किया वेद की इस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए जब हम बात करते हैं भीमराव आम्बेडकर जी की वो कहते थे कि मैं एक ऐसे समाज की रचना करना चाहता हूँ ऐसे समाज की इच्छा रखता हूँ जो स्वतंत्रता समता और बंधुता पर आधारित हो और इसी भीमराव आम्बेडकर जी ने कहते हैं कि वो हमारे युग दृष्टा थे जब हमारे महान संविधान का गठन हो रहा था तब उन्होंने कश्मीर के बारे में पांच कलम लिखने से मना कर दिया था वो कॉन्फिडेंस था उनके एजुकेशन था और माउंटेन इज नॉट हायर देन योर कॉन्फिडेंस बिकॉज इट विल बी अंडर योर फिट इफ यू रीच द टॉप भवती राष्ट्र एक निडम की भावना को उन्होंने सार्थक किया है महिलाओं के अधिकार के मुक्ति दाता आम्बेडकर मजदूरों की आवाज आम्बेडकर राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्री तत्वज्ञानी पत्रकारत्व की मदद से समाज में एक नई नींव उन्होंने डाली है समाज के राष्ट्र के निर्माण के लिए उन्होंने समाज को नई दिशा दी है इसी आम्बेडकर के बारे में कहना चाहूंगी आतताई वृंदना सकर्म कार्य कालिक अश्वीर शौर्य विस्फुरत प्रघोष काम चर्चिका जय जवान जय जवान जय भीम जय भीम सूत्रता दिनादिता प्रणम्यता प्रवर्त्यता च भारती वसुंधरा भारत के इसी महामानव को उन्हीं के शब्दों के साथ अंत श्रद्धांजलि अर्पित करूंगी कि मैं पहले भारतीय हूँ बाद में भारतीय हूँ और अंत में ही भारतीय ही हूँ वंदे मातरम जय हिंद नमस्कार धन्यवाद मेरी आज definitely we are celebrating the man who tirelessly fought against the inequality and discrimination now we have miss iram from kashmir who would speak in english today a big round of applause for iram जो आलम ईजाद में है साहिब ईजाद जो आलम ईजाद में है साहिब ईजाद हर दौर में करता है तवाफ उसका जमाना ऑनरेबल डिग्नेटरीज गुड मॉर्निंग आई एम इराम रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इट्स अ ट्रिमेंडस ऑनर फॉर मी टुडे टू बी स्पीकिंग ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ ऑल टाइम डॉक्टर भीम राव राम जी अम्बेडकर one of the principal architects of indian constitution baba sahab was a historian political leader anthropologist economist orator writer philosopher thinker a scholar and many other roles in his illustrious life he was a champion of democracy social justice equality and national integration and he has become a symbol for these causes He is more than just a statue guarding the entrance to Dalit colonies. He is a guiding light and principle for all the oppressed and marginalized societies. Those on the periphery find solace in Baba Sahab's philosophy. He has sparked the imaginations of people worldwide and provided a platform for the underprivileged to flourish. Honorable dignitaries Being a woman, I feel immense honor to be speaking about a man who, in 1927, told a group of 3,000 women, "I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved." He paved the way for the progress of women. He released them from long-standing social bonds. It is crucial to keep Ambedkar's ideas in mind especially now when women still face violence and still
face some forms of mistreatment. Ambedkar desired nothing more than to see a world in which everyone has the same rights and opportunities. He didn't advocate for reservation to remain indefinitely. He wanted it or he planned it to be a means where the lower sections could be made equal and then in future may eliminate it as well. Among India's many great leaders, Dr. Ambedkar is one whose significance is still renewed in the contemporary context, whose impact is felt throughout the world, and whose legacy resonates with people everywhere who have experienced discrimination. I'd like to end with the hope that his ideas are made standard policy-making practice, and so that in future, no other Ambedkar has to fight for his people to be able to drink just one sip of water from a public place. Thank you so much. Thank you so much, Hiram. Dr. Baba Sahib Ambedkar ne kaha tha ki mahan prayasun ko chhod kar is dunia mein kuch bhi bahu mulya nahi hai. Apne vicharon ko prastut karne aa rahe hain Karnataka se Ayush Singh, jo Hindi bhasha mein apna bhashan prastut karenge. Ayush ke liye zordar taale. अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जो मूर्ति हैं सन, समानता की सनातन की सागर है मानवता का मोती है कर्म का प्रेम का मैं आयुष सिंह केंद्रीय विश्वविद्यालय कर्नाटक से आप सभी के सम्मुख श्री अंबेडकर जी के बारे में अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर आधुनिक भारत के प्रमुख विधि नेता समाज सुधारक वंचितों व शोषितों के महामहिम थे उन्होंने हर कर्म हर कार्य समाज की उन्नति के रूप में हम सभी को एक स्वरूप एक समानता का अधिकार दिलाने के लिए हमें संविधान रूपी ग्रंथ दिया साथ ही साथ हमने उनकी कई कार्य देखे जहाँ पे उन्होंने हर वर्ग के लिए कार्य किया वो भी बिना किसी को भेदभाव का एक अविश्वसनीय अतुलनीय कोई भी कर्म नहीं दिया जिससे उन्हें ठेस हो साथ में ही बाबा साहेब का कहना था मैं महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन आंदोलनों में दृढ़ विश्वास रखता हूं अगर उन्हें सही मायने में भरोसे में लिया जाए तो वो समाज में वर्तमान तस्वीर बदल सकती हैं क्योंकि समाज में महिलाओं की पुराने काल में बहुत ही दयनीय स्थिति थी साथ ही साथ आ, महिला हमारे समाज में सुधार करने के लिए एक दृढ़ संकल्प रखती हैं अंबेडकर जी ने एक अर्थशास्त्री थे जैसे कि आज मैं एक अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर रहा हूं इसीलिए अंबेडकर जी मेरे लिए एक गुरु हैं उनसे मैं प्रेरणा प्रेरणा लेता हूं कि मुझे क्या करना है कैसे करना है और क्यों करना है अम्बेडकर ने हमें वो कुंजी दी है जिससे हम हर पहेली को सुलझा सकते हैं वो है हमारे पास संविधान भारत में संविधान हर चीज़ के लिए हमें एक राइट देता है जिससे हम आराम से सकुशलता से अपने कार्य को प्रभावी रूप से कर सकें साथ में ही अंबेडकर जी ने हमें एक प्रेम व समानता का अधिकार देते हुए उन्होंने जो अपनी पढ़ाई करी वो वापस हमारे देश में लौटे कि वो सभी को एक सूत्र में एक धागे में पिरो के एक सुंदर भारत माता की परिकल्पना कर सकें साथ ही में अंबेडकर ने कैलिफोर्निया में शोध प्रबंध किया था और उनके शोध से ही आज हमारे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है अगर आप सभी जानते होंगे आप सभी जानते होंगे कि अंबेडकर जी ने आज जो आर है उसके गठन में एक सर्वोच्च योगदान दिया है और उनकी जो परिकल्पना थी कि भारत कैसा होना चाहिए भारत 
कैसा होना चाहिए जहाँ पे हर महिला समानता के अधिकार से जी सके वो हर चीज़ को सोच सके अपने गुणों के हिसाब से जो उसे चाहिए वो आराम से ले सके उसे किसी भी कार्य के लिए लड़ना ना पड़े यही समानता का अधिकार बाबा साहेब के इस संविधान ने हमें दिया है बाबा साहेब एक अतुलनीय एक अविश्वसनीय एक व्यक्तित्व हैं जो भारत के हर व्यक्ति के दिल में राज करते हैं क्योंकि वो उनका राज्य किसी इस तरीके का नहीं है कि वो किसी क्रोध व किसी भी चीज़ का हो उनका राज्य प्रेम का है सविश्वास का है समानता का है धन्यवाद मैं आयुष से धन्यवाद आयुष ये तो हम सबको मालूम है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक थे लेकिन जिस ऐतिहासिक स्थल पर केंद्रीय कक्ष में आज आप बैठे हैं इसका एक ऐतिहासिक महत्व है भारत संविधान की रचना इसी केंद्रीय कक्ष में हुई थी शुरू में केंद्रीय कक्ष का उपयोग पूर्ववर्ती केंद्रीय विधानसभा और राज्यसभा के ग्रंथागार के रूप में किया जाता था 1946 में इसका स्वरूप परिवर्तित कर इसे संविधान सभा कक्ष में बदल दिया गया और 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक यहाँ संविधान सभा की कई बैठकें हुईं तो जहाँ आज आप बैठे हैं वहाँ कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की बैठकें किया करते थे अगली प्रतिभागी जो हमारे साथ मौजूद हैं वो है दीक्षा सिंह मध्य प्रदेश से जो आज हिंदी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए नमस्कार मैं दीक्षा सिंह भारत के हृदय स्थली मध्य प्रदेश में स्थापित डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर की विद्यार्थी लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में उपस्थित जन आकांक्षा का नेतृत्व कर आप सभी देवियों और सज्जनों के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करती हूँ भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम एक ऐसा जीवन एक ऐसा कर्मशील योद्धा जिसकी करुणा ने मानवता का जिसके विचारों ने इतिहास का और जिसके संकल्पों ने वास्तविक अर्थों में वक्त का सांचा बदल दिया आज 14 अप्रैल है आज से 132 वर्ष पूर्व अठारह में सूरज ऐसे ही निकला होगा जैसे आज निकला है हवाओं में ऐसी ही नमी होगी जैसी आज है पर वह दिन बाबा साहेब के जन्म के साथ ही मानव सभ्यता के सबसे सुंदर स्मृति के रूप में दर्ज हो गया संविधान के मुख्य वास्तुकार वे मसौदा समिति के अध्यक्ष रहे बाबा साहेब को अपने व्यक्तिगत जीवन में जाति व्यवस्था के तंश भेदभाव व असमानता को सहना पड़ा था उन्होंने अपनी उस व्यक्तिगत पीड़ा को सामूहिक मुक्ति के स्वप्न में बदल दिया एक महिला होने के नाते बाबा साहब के प्रति मेरी कृतज्ञता और भी बढ़ जाती है क्योंकि उन्होंने तत्कालीन सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध जाकर महिलाओं के शिक्षा अधिकार गरिमा लैंगिक समानता के लिए अभूतपूर्व ढंग से आवाज उठाई और उसको हासिल करने के लिए जोरदार संघर्ष किया वह कहते थे मैं किसी समुदाय की प्रगति उस डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है कहना ना होगा बाबा साहेब का यह योगदान महिलाओं के हक में जाहिर इतिहास का सर्वाधिक उज्जवल ज्योति पत्र है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व्यापक अर्थों में एक बड़े नेता समाज सुधारक और परिवर्तन धर्मी थे वे अपने समय के अनेक स्थापनाओं और संरचनाओं से असहमत थे किंतु उनकी असहमति रचनात्मक थी बाबा साहेब ने भारत को समझने भारत से असहमत होने और भारत को बदलने का भारतीय ढंग दिया जिस पर हाथ रखकर देश प्रेम की सौगंध खाई जा सकती है यही बाबा साहेब की असहमति का अभिनव सौंदर्य शास्त्र है आज इतिहास के इस मोड़ पर बाबा साहेब के योगदान को किसी एक विषय जाति और वर्ग से जोड़कर देखना उनके योगदान को सीमित करना है बाबा साहेब जैसे व्यक्तित्व उन सबके हैं जिन्हें लोकतंत्र पर भरोसा है 
जिन्हें मानवीय करुणा और तार्किकता पर भरोसा है जो प्रत्येक प्रकार की गैर बराबरी को अमानवीय मानते हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन सबके हैं जिन्हें सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के महामंत्र पर भरोसा है धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा भारतीय संविधान के शिल्पकार बहुजन नायक महान सुधारक और क्रांतिकारी महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सारण नमन अपने विचारों के साथ करने आ रहे हैं प्रेम अग्रवाल जो बंगाली भाषा में अपना भाषण प्रस्तुत करेंगे और आप लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए हेडफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं नमस्कार भीमराव रामजी अंबेडकर चौदह एप्रिल अठारोश एकानब्बे साले मध्य प्रदेश महाओ नाम एक छोट ग्रामे जन्मग्रहण करें जन्म पर विभिन्न समस्या जेमन अर्थनैतिक और सामाजिक समस्या सम्मुखीन होती बाधार प्रति बाधार मोकबिला कर बम्बे विश्वविद्यालय के माध्यमिक परीक्षा सफल भावे उत्तीर्ण हन एवं से खान अर्थनीति और राष्ट्र विज्ञान स्नक हन तीन उच्च शिक्षार जन्े अमेरिकार कलम्बिया विश्वविद्यालय जावर सूझ पान से खान अर्थनीति डाक्तर अर्चन करें डर बी आर अम्बेदकर सारा जीवन निर्तित तो मानुषर अधिकार जो लड़ाई कर निर्तित तो मानुषर जन्े पब्लिक टैंक के जल जल ले तोलार जन्े महाद मार्च आंदोलन नेतृत्व तो कर स्वाधीनतार पर भारत प्रथम आईन मंत्री निर्वाचित हो भारत सरकार ताके भारत संविधान लेखार दायित्व तो दें ताते सफल भावे उत्तीर्ण हो पृथिवीर विभिन्न देशर संविधान के आईन संग्रह कर भारत संविधान रचना करें जेटा पूरा पृथ्वी बृहत्तम संविधान तीन समाज विज्ञानी और नीति निर्धारक छें तीन शिक्षा दिए समाज अंधकार के आलोकित कर धन्यवाद जय हिंद जय बांगला धन्यवाद प्रेम अग्रवाल अगले प्रतिभागी नागालैंड से एल लुंग थाई हैं जो अंग्रेजी भाषा में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे जोरदार तालियों के साथ स्वागत morning everyone india without the job we are disputing the stakeholder of this century in the sense of global context gathering such as of settings are undoubtedly the stepping stone the foundation brick for the indian democracy and nationality in its pursuit for grander horizons i am mr l long thai pom immensely value all our participations and also honored by the opportunity bevel by the government on behalf of the us assembled here in sangham and the tens of dozens youths in the northeast regions and in my state nagaland with much love bright and integrity i want to sincerely be the spokesperson and deliver much credit to our late bhr ambikar under whose visions the constitution of india was shafted what up i would be there to selflessly say that uh late dr b ambikar he will Have been more inclined toward the needs of the Nagaland youth if he was ideally alive in these generations. Perhaps he could have or should have felt the bias faced by the youth of the Nordish in the even in the home of our own state. I'm pointing out this not because we are resentful, but I address this only to point out that the Dr. B. M. Baker core affection and value he had for the least privileged. the undermine the underdogs the ignorant ones the tribals and the social outcasts i particularly highlight this matter knowing our present standpoints with the youth of with the youths of nagaland at least we are 150 years behind from the western world if not more than and we could have been more in a pathetic conditions if it had been for the visionary dr bia ambikar ji and his generosity to look beyond the social pretexts and ahead in time we are grateful without measure 
Dr. B. R. Ambikar was a multifaceted personality. His public service started during the second decade of the 20th century. He belonged to the category of politicians putting the service to humanity before themselves. Dr. B. R. Ambikar was short life and yet the most extraordinary ones. He rose from the dust, from being treated worse than an animal and becoming the father of the Indian Constitutions, a genuine emancipator of Dalits, a great national leader and patriot, and a great author, a great educationist, a great humanist without any peril among his contemporaries. All these factors, all these faces of Ambikar, personality had a strong humanist intervening. intervening. Truth is always a subjugation to operations. Ambikar was also a victim of imprisonment for his stand of caste identity. Yet, if we refer generations down the line at the unfolding events of including the Red Indian Movement or African Movement, Red Indian Movement in USA, and many more had followed the blueprint of an almost idyllic figure who once was an oppressed Yuva, and today most of us, maybe or maybe not an issue, is struggling and fighting against our own social chaos and dissections. I urge every student out here and every dignitary out here that in the long run, giving aside our differences, giving aside our caste, giving aside our differences in our tribes and all, we shall all march together under the banner of Sangam and we will all march for another 10,000 years. Thank you. Thank you so much, Lung Thai. Definitely, Dr. Baba Sahab Ambedkar's words ring true in our ears. He said, political democracy cannot last until there lies the base of social democracy. So what does social democracy mean for us? Let's understand from Fiona Annie Shaji from Uttar Pradesh, who would speak in English today about his life and his vision. Please welcome Fiona Annie Shaji. I see a sun that never sets, and he is a man on a mission with sublime noble reason to fight human discrimination. My greetings to all the eminent dignitaries and everyone present here. I am Fiona Anishaji, a student of Baba Sahib Bhimra Ambedkar University, representing Uttar Pradesh. As we are gathered here to get today to honor the life and legacy of Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. I am elated to stand in the hall where he had delivered his exhortations. Born on April 14, 1891, Dr. Ambedkar rose from a disadvantaged background to become one of the most prominent historical figures in India. Not only was he a scholar, jurist, economist, and parliamentarian, but also a humanist who played a pivotal role in shaping modern India. In his lifetime, Dr. Ambedkar recognized that while equality may not exist in reality, it is still an essential principle that must be upheld. In his words, equality may be a fiction, but nonetheless, one must accept it as a governing principle. As we reflect on his legacy, we must remember that achieving true equality is an ongoing process that requires constant effort and dedication. We must strive to create a world where every individual is valued and given an equal opportunity to thrive. Dr. Ambedkar's teachings and contributions serve as an inspiration to all of us. Let us take a moment to honor his life and the tremendous impact he has had on India. For instance, the Reserve Bank of India was conceptualized according to the guidelines presented by Baba Sahib to the Hilton Young Commission in his book, The Problem of the Rupee, Its Origin and Its Solution. As the first law minister of independent India, Dr. Ambedkar introduced several groundbreaking labor laws. He tirelessly fought for workers' rights and advocated for better working conditions, equal pay, and protections against exploitation. 
Dr. Ambedkar staunchly believed in women's rights and their empowerment. He understood that gender equality is vital for the advancement of the society. As we commemorate the 132nd birth anniversary of this champion of human rights, let us all strive to establish an equitable society that upholds the ideals of a social democracy. In conclusion, Dr. Ambedkar's teachings and efforts towards creating an inclusive, just and fair society for all of us are still relevant today. Let us carry forward his mission and work towards achieving true equality in all aspects of our lives. Jai Hind. Thank you so much, Fiona and Shaji. Definitely, we should thank Dr. Bhimra Ambedkar today for the constitution that enshrines principles of democracy, socialism, and secularism. Now the next participant is Kriti Lama from West Bengal, who would express her tribute in English today. Please welcome Kriti Lama. From being considered an untouchable, from getting denied of a basic right to drink water from a well, and suffering tremendous humiliation at school, he rose to become the number one scholar of the world and the architect of the Indian constitution. Yes, yes, I am talking about Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, a man who had a vision and his contributions to India is immeasurable. Today, at this August, offering, uh, August gathering, I pay my due respect to the honorable dignitaries. Namaste, everyone. I'm Kriti Lama, representing Vishabharati University, Shantiniketan, West Bengal, India. I believe that everyone present in this hall today are well aware of who Ambedkar is and what are his contributions. But today, I stand before you not to reiterate who Ambedkar is and what are his contributions, but to convey my message to all the citizens of India and especially the youths that what are the things we must learn from Ambedkar's life and how we as individuals should contribute to the development of our nation. Today, his life is an example that no one is born great. It is one's constant hard work that makes one a legend. Today, uh, today, there are many students who go to school and colleges like you and me, and we are the privileged ones. But there are thousands of children and youth in our country who are not fortunate to even get the basic right of education. Though the present government, under a very abled leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, is constantly making an effort to transfer transform our education sector in a, rapid, in a rapid pace, it is also, as youths, our responsibility to address the issue, discuss ideas, and come up with solutions so that every children, every youth of our nation gets the basic right of education. Ambedkar believed that the progress of a society is vested in the progress of a woman. So today, as responsible citizens of our country, and we, especially women, including me, everyone present in this hall, and women across the country, let us develop more skills, let us become more capable, and increase the, re the representation of women in all the fields, be it governance, bureaucracy, judiciary, defense, uh, corporate sector, and help our country achieve the, uh, achieve, achieve the goal of gender equality. India today, is the fifth largest economy of the world and is looked up to with a new hope in this new era. And that hope is you, me, and every citizen of our country. So making education our tool, like Ambedkar did, let us all maintain unity, <laughs> promote freedom, or promote freedom with equality, maintain peace and harmony internally, 
and promote development, not only within the borders of our country, but globally, as our country believes in Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. Now, I would like to conclude by, say, by quoting Ambedkar's line, life should be great rather than long. Thank you. Thank you so much, Priti Lama. Dr. B. R. Ambedkar was the chief architect who created the Indian constitution. Ambedkar was a multifaceted personality who was a Buddhist activist, historian, political leader, scholar, economist, writer, orator, anthropologist, philosopher, jurist, and editor. To take inspiration from the great man's life and recall his vision, we have with us Shreya Kumari from Bihar, who would today express her vision of life in English today. Let's welcome Shreya Kumari. मैं सोचती हूं कि अगर मैं संवेदनाओं को रंगों में देख पाती तो ये दुनिया कैसी दिखती क्या ये लाल होती खुशी का रंग या काला जैसे हो दुखों का अंबार या ये गुलाबी होती जैसे हुआ हो हमें हर एक दूसरे से प्यार तो निश्चित ही अंबेडकर को ये पूरी ही दुनिया गुलाबी नजर आती होगी नहीं ए वेरी वॉर्म एंड हार्टी ग्रीटिंग्स टू वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर I am Shreya Kumari and I thank Nehru Yuva Kendra Sangathan Patna Bihar for giving me this opportunity to speak in the parliament today. Today I'm here to speak about somebody who taught this nation the real meaning of society and justice. I'm here to speak about somebody who through his profound commitment towards equality fought against caste, varna, creed, religion, race, lineage Yes I'm here to talk about Baba Saheb Bhimrao Ambedkar who shaped some of the mammoth movements of mankind impacting around 160 million dalit lives by empowering them with the basic fundamental human rights which till date is being exercised by you me everybody else present over here presenting dialogues in the parliament thus exercising our freedom of speech while doing all this He did not forget a very important section of society women at a time when the lives of women were just confined in a kitchen stove it was dr ambedkar who acted as a rebel empowered women through the hindu code bill letting each girl who marries stand up to her husband and not become a slave to him being a woman myself talking about his contributions i fall short on words because he gave to this constitution or he gave to this nation the world's largest constitution bharat desh ka jo ye samvidhan hai har us bharatwasi ka samman hai har us veer ke balidan ko samman hai jisne nirman kiya ek swatantra bharat ka and this constitution is not merely a document of 470 articles or 12 schedules of five appendices but this constitution is a revolution that shaped the entire nation ladies and gentlemen through the three pillars which are also the prans in today's age of amrit ka talking about the first pillar education ambedkar believed that education must reach out to each and every section of society and thus mandated primary education enshrined under article 21 of the constitution which is well aligned in today's national education policy talking about the second pillar education economy He promoted rapid industrialization which to date adds up to the economic prosperity of our nation. Talking about the third pillar, I cannot emphasize and stress enough his contribution towards society and democracy because he gave to this constitution, he gave to this constitution the universal adult franchise, a kind of governance which is by the people, of the people and for the people. And today we see this democracy getting celebrated in its real sense when i see a lady from a tribal dominated district in orisha becoming the president of our nation thus celebrating democracy in its real sense certainly wouldn't have been possible without the foundations led by dr ambedkar so when the world today when the world today is looking at india as a leader who could settle disputes and wars through its g20 presidency it is following the path of dr ambedkar who taught this nation multilateralism with no one country dominating the other one so when india is on its path to becoming the global leader here's to the contribution of dr ambedkar inke aadarsh charitra vyatha agar 
हर हृदय में धोले हम इनके संघर्ष साधना सुनकर हम आसमां को छूले हम आसमां को छूले हम आसमां को छूले हम जय भारत थैंक यू सो मच श्रेया कुमारी जी एंड ऑन दिस ओकेजन वन थर्टी सेकेंड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज दीक्षांत शर्मा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हु वो टूडे एक्सप्रेस हिज ideas of bhimrao ambedkar in english today please welcome dikshant sharma b r ambedkar rightly said success is not a matter of chance it's a matter of choice it is not a thing to be waited for it's a thing to be achieved a very good morning to one and all present over here my name is dikshant sharma and i'm proudly representing nyks solan himachal pradesh today i'll be speaking on a person whose contribution to the society cannot be overstated dr bhimrao ambedkar not just a lawyer politician or a scholar but a man with great vision whose ideas i would say tries to contribute to the society in a great way which has inspired generations of india baba saheb ambedkar played three major roles in his lifetime first of a great economist second of an untouchable spokesman and third of a national statesman dear friends today we are talking about baba saheb ambedkar but it is very crucial to know that what we learn from his life baba saheb ambedkar played a very great emphasis on education he wanted that every citizen of india should be educated so that they become self empowered and there what he stated that educate agitate organize now when i'm talking about education i cannot forget his principles which we have to learn here today during his lifetime he followed three major principles first aim second duty and third devotion now what they mean he stated that without aim life is directionless without duty life is meaningless and without devotion obviously life is incomplete and now here comes the real role of youth if today's youth starts implementing these principles in their life i am very sure that we are going to lead towards great success and we can see a major component of change in the society we cannot neglect the fact that today's youth has a lot much to do but that energy has to be channelized in the right direction and then only change can be brought as it is rightly said progress is impossible without change progress is impossible without change and those who cannot change their minds cannot change anything so lowering my raised voice i just want to say that let let's make the vision of baba saheb into a reality where he dreamed to make a society where everyone respects each other and lives with dignity and equality and he stated that if you believe in self respect you believe in self help which is the best help with this i conclude thank you so much namaskar jai hind jai bharat bahut bahut dhanyawad dikshan आप सभी के लिए सूचना है कि कुछ ही देर में हमारे साथ लोकसभा अध्यक्ष 
श्री ओम बिरला जी मौजूद होंगे आप उनका संबोधन सुन सकेंगे और अंडर हिज गाइडेंस ओनली इट वॉज रिकोगनाइज द फ्लोरल ट्रिब्यूट कुछ सर्व एज एन इफेक्टिव मीडियम इन स्प्रेडिंग ग्रेट नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट द लाइफ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज टावरिंग नेशनल आइकन अमंग द यूथ ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द आज़ादी का अमृत महोत्सव आप सभी से अनुरोध है कि आप तब शांति बनाए रखें और जब उनका संबोधन समाप्त हो जाएगा और कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा आप सभी के साथ श्री ओम बिरला जी के साथ एक फोटोग्राफ सेशन रखा जाएगा आप सभी से ग्रुप वाइज आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको कोटियार्ड वन में जाके उनके साथ फोटोग्राफ सेशन कराना है जिन ग्रुप का नाम लिया जाए वही बाहर जाएं और बाकी जो विद्यार्थी और प्रतिभागी हैं वो कृपया अपनी सीटों पर विराजमान रहें और ग्रुप वाइज हम फोटोग्राफ सेशन श्री ओम बिरला जी के साथ करेंगे और इसी के साथ हम अगले प्रतिभागी को बुलाते हैं अगले प्रतिभागी हैं वी कार्तिका तमिलनाडु से जो तमिल भाषा में अपना भाषण प्रस्तुत करेंगी लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए आप हेडफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत वी कार्तिका இங்கே அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கம் இன்று நான் டாக்டர் பீமாராவ் அம்பேத்கர் பற்றி பேச வந்துள்ளேன் டாக்டர் பீமாராவ் அம்பேத்கர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு பதினாலு ஏப்ரல் மத்திய பிரதேஷ் மாநிலத்தில் உள்ள மாவ் என்ற இடத்தில் பிறந்தார் அவர் ஒரு சிறந்த சீர்திருத்தவாதியாகவும் சட்டவியலாளராகவும் பொருளாதார நிபுணராகவும் விளங்கினார் அவர் தம் பள்ளி பருவத்தில் பல அந்நிதியை அனுபவித்தார் அவர் அனைத்து சமூக பிரிவினர்களுக்கும் சமமான கல்வி வழங்கப்பட வேண்டும் என்று போராடினார் அவர் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் அடிப்படை உரிமைக்காக சிறப்பாக போராடினார் அவர் அரசியல் அமைப்பு சட்டம் உருவாக்குறதில் முக்கிய பங்கு வைத்தார் எனவே அவரே அரசியல் அமைப்பின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் அவருக்கு பாரத ரத்னா என்று நம் நாட்டின் உயரிய விருந்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் வழங்கப்பட்டது அவர் வாழ்க்கை போராட்டம் மற்றும் வெற்றி எங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான உதாரணம் அவர் பிறந்தநாளான இன்று அவரை பற்றி நினைவு கூறுது உரை நிகழ்த்த மிக்க நன்றி ஜெயஹிந்த் அகில பிரதிபாகி ஜி டாக்டர் பீம்ராவ் அம்பேத்கர் கி ஜெயந்தி के मौके पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हैं वो है डी कनिमोजी तमिलनाडु से ही जो अंग्रेजी भाषा में अपने विचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर प्रस्तुत करेंगी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डी कनिमोजी का Good morning everybody. I am Kanimuri from Kendriya Vidyalaya, number one in Konam in Tamil Nadu. Respected ma'am and sir, I want to talk about the Bhim Rao Ramji Ambedkar. Was, uh, Ambedkar was born on 14th April 1891 in Army Contentment of Ma- Mao in Madhya Pradesh. His father Ramji Ma- Maloji Sakpal was a substitute in India Army and his mother Ram Rambai Sakpal was a homemaker from childhood day he was continued as a bright student Bhim Rao Ambedkar was a gem of medium history of India he was constable making the republic of india due to his brilliant academy background he got a chain to join mumbai university for his bachelor's he entered doctors in economic from both columbia university and the london school of economic and also gained a uh, has a uh, soul for has reached in law economic and political science dr ambedkar was in independent india first law and justice minister the architect of our indian constitution he was great freedom fighter political leader philosopher thinker writer economic editor and revised for buddhism in india his educational 
states of development of person and their environment he believed that education has a sole purpose to include the deposit classes so has the in charge their cases of social economic and political appliment ambedkar's democracy needs to re- reduce to fight against values injustice and fundamentally he was awarded the prestigious bharat ratna award in 1990 the until national has also been celebrated ambedkar jayanti every year on 14th since 2016 thank you have a nice day thank you so much kani moji जन भावना को सर्वोपरि रखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के मौके पर अपने विचार मंच पर प्रस्तुत करने आ रहे हैं पंजाब से अवलीन कौर जो पंजाबी भाषा में अपने विचार रखेंगी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए नमस्ते सत श्री अकाल मेरा नाम अवलीन कौर है नमस्ते सत श्री अकाल अज मैं थोनू डॉक्टर भीम राव अंबेडकर के बारे कुछ गल् करना चाहती हाँ डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी जी जयंती हर साल चौदह अप्रैल में मनाई जाती है उन्होंने जन्म चौदह अप्रैल अठारह सौ इकानवे मध्य प्रदेश में होया सी बाबा साहेब अंबेडकर के नाँ नाल भी जाने जाते हैं उन्होंने पिता जी का नाँ राम जी मालो जी सतपाल सी माता जी का नाँ पीमा पाई सी संविधान कानूनी निर्माता सन भारतीय संविधान दे भारती भारत के कानूनी मंत्री सन ओह उन्होंने को बत्ती डिग्रिया सन नौ भाषावान निपुण सन उन्होंने जीवन सू बहुत वीडी सिक्ख्या दिता है धन्यवाद Definitely, Dr. B. R. Ambedkar dedicated most of his life to empowering and voicing concerns for the downtrodden. Our next participant is from Chhattisgarh, Nandini Yadav, who would today speak in English. A big round of applause for Nandini Yadav. Jai Jawhar, Apanla. My name is Nandini Yadav, and I am from Chhattisgarh, the Sanskritic capital. बस्तर के निवासी हरों और आज मैं नेहरू युवा केंद्र सुकमा का प्रतिनिधित्व करत हूं टुडे वी आर हियर टू विटनेस द एमिनेंट स्कॉलर द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड पीएचडी इन फॉरेन 32 डिग्रीज एंड अ गुड कमांड इन नाइन लैंग्वेजेस अ पावरफुल लीडर पॉलिटिशियन वुमेन इमेंसिपेटर इकोनॉमिस्ट द अनटचेबल आउटकास्ट एंड अ अंडर प्रिविलेज दलित हु ग्रो टू बिकम द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया द वन एंड ओनली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अरे पर्वत तू कल तक जिसकी लाचारी पर हंसता था तेरी चोटी पर बैठा है वही बैसाखियां लेकर द सन ऑफ एन आर्मी ऑफिसर हु लॉस्ट हिज मदर इन हिज अर्ली एज वॉज बॉर्न इन अ माहो विलेज ऑफ मध्य प्रदेश हिज अर्ली लाइफ स्टाइल सीम्स लाइक अ नाइट मेयर वे ही सफर्ड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ नो प्यू नो वॉटर इन स्कूल एंड कॉल अनटचेबल बट स्टिल हिज बिलीफ इन लिबर्टी इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी लेट हिम टू बिकम द फादर ऑफ अ ग्रेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन For him, education materialized as the only leading path to the foundation of a free mind. Even in Columbia University, he recognized as a statue of knowledge. But still, he find it difficult to make people realize that work make man, not 
not race. That's why he aimed to encourage Dalit to educate themselves. And he went around with the slogan, educate, agitate and organize to annihilate the caste system and reconstruct the Indian society on the basis of equality of human beings. Indeed, he succeeded in 1931 by securing a separate electorate for Harijan and also won the assembly support for the reservations. Baba Sahab also introduced a Hindu code bill in the support of women for their economic and social rights. And he said, Main ek samaj ki pragati is baat se dekhta hoon ki us samaj ki mahilaye kitni pragati kar rahi hai. Baba Sahib was a great believer of Narayana. Some people may think that religion is not essential to the society, but he considered that the foundation of a religion is very essential to the society. Baba Sahib preferred Buddhism because it gives three principles, Prajna, Karuna and Samta. Baba Sahab was a great Indian economist. Because of his thesis, the problem of rupee that today we have RBI. Baba Sahab also insisted in water irrigation policies and he also reduced the working hour of labor. Even a noble literate Amartya Sen also said that Baba Sahab is a father of my economics. Baba Sahab had the entire burden of preparing the draft of the constitution which finally accepted on 26th of November 1949. He is such a legendary person to all of us and we also called him Modern Manu. Desh ke liye jisne vilash ko thukraya tha, Desh ke liye jisne vilash ko thukraya tha, Desh ka wo deepak Baba Sahab kehlaya tha, Desh ka wo deepak Baba Sahab kehlaya tha. With these words, I would like to end my say. Thank you everyone. Jai Johar, Jai Bharat. Dhanyabad, Nandani. On this occasion of Ambedkar Jayanti, we celebrate the man who stood for the rights of the oppressed and inspired thousands to raise their voices against the unjust caste system. The next participant is uh, S. Jagannathan from Tamil Nadu, who would today speak in Tamil. Dr. B. R. Ambedkar, son of the Petro Ruku, Padinanga of the Kurandayaga, Ayrthi Etnoti Tonuti Ora Mande, April Padinangan Tedi Pirandar. Our Maharja Di Serndavar in Badal, Samoga Porla Dara Nile in Nadipadil, Kadamayana Pagapata Yedir Kondar. In the Kastatium Miri, Dr. Ambedkar, Bambai Palgari Karagati Lula, Elphinstone Kaluril Padika Chandra, Angirinde. Arsia Larvial Matrum, Porla Daratil, Ayrthi Tolayrthi Padimundril Patam Petrar. Adan Pin, Columbia Palgale Karagatil, Mare Padipakaga, America Sendrar. America Villar in the Tirimbi Ambedkar, Baroda Mandar in Paduga Pichela Ragan Yamika Patar. Totan the Padipadar Kaga, England Sendrar. Jadi Paga Padikit at the Desatai Tunda Vade, Doctor B. R. Ambedkar Governitar. Yenavea the Edirti Por Rada Mudivasaydar. Pirpatta Pata Vagapinarik. It was a kid who 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 was a Arsila may pay Tarpo de Vadipatrik Kundu Revadil. Our the very Madi Patra Pangalipin Karana Maga, Doctor B. R. Ambedkar, India Arsila may pin Sirpi Aga Karta Padigira. Arasamai Pusatil, Anaita Kudi Makalin, Ganyam, Potrumai, Sudan Diram Matrum, Kuri Magal, Padaka Padua Derke, our Sirapu Mukia Tuam Kurtar, Samogam, Purla Daram Matrum, Arasil Yena, Yella Toregalilum, our Janana Gate Adrita. India have been in the Siranda Magan in Varka Linde, now Mudwegam Peravendum. Samoga Matrum Porla Dara Nidi Matrum, Anevercum Samatuam Matrum Vipe, Age Kolgaigal in Nadipadil, Namadanati member to the Nam Doctor B. R. Ambed Kerkesayum, Unmayana Maria de Nandri, Jaihen, Jai Barat. Danibat is Chakanathan Samithan Nirmat. के अग्रणी भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीम राव अंबेडकर ने सामाजिक न्याय के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी थी आज उनके जीवन पर सच्ची आदरांजलि प्रस्तुत करने आ रहे हैं अपने विचारों के साथ दिल्ली से अनिकेत झरोलिया जो अंग्रेजी भाषा में अपने विचार डॉक्टर भीम राव अंबेडकर पर प्रस्तुत करेंगे जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अनिकेत झरोलिया जी का 
it gives me great pleasure to stand before you and speak on the father of the constitution of india dr b r ambedkar ambedkar jayanti celebrated on dr bhimrao ambedkar's birthday he was born on 14 april 1891 at mahao in madhya pradesh from the beginning he faced lot of difficulties in his life but with his strong determination he overcame all hurdles in his life and achieved his aim he graduated in political science and in economics from bombay university and earned doctorate in economics from columbia university he worked for the welfare of the unprivileged as well as for women and make them aware about their rights he was the savior of oppressed people in the society dr ambedkar mainly focused on education according to him education is a tool which can build a society with no discrimination among the people and having equal rights for everyone he uh, always fought for injustice prevalent in indian society at that time post independence dr bhimrao ambedkar became first law minister and shaped the constitution of the india he is also known as the architect of the indian constitution he made an outstanding contribution in indian society as a politician a social reformer a jurist and an economist in year 1919 dr b r ambedkar was honored with bharat ratna award he is true inspiration for our indian youth thank you jai hind jai bharat bahut bahut dhanyawad aniket charolia the next participant is from tamil nadu keshong bharali das who would express his views on dr bhimrao ambedkar in english today please welcome keshong bharali das from tamil nadu और इसी के साथ लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बहुत बहुत स्वागत लोकसभा अध्यक्ष महोदय कृपया सब अपनी सीटों पर बैठ जाएं। मैं पुनः अनुरोध करना चाहूंगी तमिलनाडु के केशियोंग भरौली दास जो अंग्रेजी भाषा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के मौके पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे आदरणीय समागम सुप्रभातम अत्र वयम समागता है अस्माक राजनैतिकने महत्वपूर्ण स्थान धार्य पुषस् महात्व प्राण अस्त महार समुदाय जन्म प्राप्य डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बहू भेदभाव से सामना सह बम्बे विश्वविद्यालय से प्रतिष्ठित एलफिस्टोन महाविद्याल प्रवेश विदेशु अर्थशास्त्रे डॉक्टरेट पदवी प्राप्त प्रथम भारतीय आसीत सह विपन्न जनानाम अधिकाराथम अथकम युद्ध कृतवान् मुख्यतया तस्य प्रयत्नस्य कारणेन एव उत्पीड़िता वर्गा राजनीतिक्षेत्रे सहभागिता वर्धयन् प्रातीय सभायाम आरक्षण प्राप्त समर्था अभवन् सह एक प्रखर लेखक आसीत यनेक पांडुलिप्या लिखितवान् येशु जाति व्यवस्थाया संघर्षा प्रभाव च राजनीतिक समस्या आर्थिक विषया अन्येशा मध्ये प्रकाशिता आसन् स्वतंत्रोत्तर सह भारत संविधान प्रारूपण समीते अध्यक्ष अभवत् 
सह विभिन्नेशु सर्वकार्य संस्थाशु अनुसूचित जाती नाम जनजाती नाम शा आरक्षण प्रवर्तयति स्म भारतीय संविधानस्य पिता स्वतंत्र भारतस्य प्रथम वित्तीमंत्री नायमंत्री च न्यायत्रम कृता हा सह मन्यते स्मायत मनसेयस्य संवर्धनम् मानवस्य अस्तित्वस्य परमम् लक्ष्यम् अस्ति तस्य सामाजिक राजनैतिक आर्थिक समानताया विचारह विकास मार्गे स्थितानाम् असंख्य आत्मानाम् आशाम् ददति धन्यवाद हो बहुत बहुत धन्यवाद इश्योम भराली दास और समानता के अधिकारों के योद्धा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती के मौके पर अगली प्रतिभागी हैं श्रेया पंजाब से जो हिंदी भाषा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अपने विचार मंच पर प्रस्तुत करेंगी जोरदार तालियों के साथ स्वागत श्रेया का नमस्कार श्रोतागण हमारे देश का संविधान जिसे कई पहलुओं पर विचार करने के बाद विभिन्न देशों के संविधानों के सहायता के माध्यम से बनाया गया वो संविधान जो हमारे देश का मूल आधार है उसके मुख्य रचयिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर देश के लिए ही नहीं अपितु मनुष्यता के उत्थान के लिए जाने जाते हैं डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में उस वक्त हुआ जब शिक्षा तो बहुत दूर की बात है उस समय लोगों को मानवीय अधिकार भी प्राप्त नहीं थे ऐसी परिस्थितियों में उस समाज को शिक्षा का मूल अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहेब को अत्यंत कठिन परिश्रम करना पड़ा उन्हें बचपन में ही उनके पिता द्वारा यह बात बता दी गई थी कि केवल शिक्षा ही एकमात्र ऐसा सुरक्षा कवच है जिसके बल पर व्यक्ति जिंदगी की किसी भी कसौटी पर खरा उतर सकता है और इसी शिक्षा के बल पर वह ऊंची उड़ान और बुलंद हौसलों वाला नन्हा बालक आगे चलकर देश के संविधानिक इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ उनका लक्ष्य नवचेतना व सोच का सूत्रपात करके सामाजिक असमानता को खत्म करना था वे एक बहुत बड़े युगदृष्टा थे कोई भी देश केवल तभी तरक्की कर सकता है जब वहां का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो उन्होंने महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की भी वकालत की उन्होंने स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाया और महिला सशक्तिकरण के लिए एक विधेयक भी प्रस्तुत किया इस विधेयक के अनुसार भारतीय महिलाओं को कई अधिकार प्रदान किए गए इस मसौदे में उत्तराधिकार विवाह अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की मांग की गई थी उनके द्वारा महिलाओं के लिए सामाजिक आर्थिक एवं उनके संपूर्ण विकास के लिए संवैधानिक अधिकारों को जोड़ा गया जिसके लिए देश के संविधान में कई अनुच्छेद व कई अधिनियम जोड़े गए उनका कहना था शिक्षित बनो संगठित रहो व सदैव प्रयास करते रहो आज हमें अपने अधिकार तो याद हैं, किंतु हम अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं इसलिए आज की युवा पीढ़ी को उस महानायक से सीखने की आवश्यकता है कि राह में कितनी मुश्किलें आए राह में कितनी मुश्किलें आए सबको करना हल है और बिना सही कदम लिए किया गया प्रयास विफल है धन्यवाद जय हिंद जय भारत धन्यवाद श्रेया टू हाईलाइट द व्यूज ऑफ ए नोटेबल जूरिस्ट इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वी हैव विद from Charkhan, Anvita Priyam, who would today speak in English. Please welcome Anvita Priyam. Uttaram yata samudrasya himadras chayva dakshinam Varsham tad bharat nama bharati yatra santati A country that lies to the north of the ocean and to the south of the snowy mountains. There dwell the descendants of Bharat. To all my fellow Bharatwasis 
who have come from every stretch of this Bharat, except my Johar and Namaskar. This is Anvita Priyam representing Nehru Yuva Kendra, Hazaribagh, Jharkhand. Life should be great and not just young, not just long. I repeat, life should be great and not just long. And what better example than Dr. B. R. Ambedkar himself? Just imagine a country that is so rich geographically, distinguished into castes, cultures, traditions, languages. Would it have been easy to garland them into a nation? Well, Baba Sahib vehemently did it. The chief architect of the longest written constitution of the world. This was Baba Sahib Bhim Rao Ambedkar. From misery to milestones. Yes, dear people. From misery to milestones, the life of this man has indeed been incredibly inspiring. From facing atrocities from a very young age to achieving milestones. This man has been inspiring generations. He chose education as the biggest weapon to fight all odds relevant in society. Words fall short when we describe this man. He was the architect of the constitution. Then he was a jurist, an economist, an anthropologist, and what not. And here I believe ki jat na poocho sadhu ki pooch lijiye gyan. Jat na poocho sadhu ki pooch lijiye gyan. Are mol karo talwar ka padi rehen do myan. This is what I want to achieve in my life too. Dear demographic dividends of my India, dare, dare to follow his principles and turn the coins upside down. Accept his words into true spirit and action, as that would be the truest tribute that we can ever give to him. Any words of mine or yours shall never do any justice to the great legacy this legend has left behind. That's all. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Johar. बहुत बहुत धन्यवाद. संविधान के जनक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जन्म जयंती के मौके पर अपने विचारों के जरिए सादर नमन और स्मरण करने आ रहे हैं मोहम्मद साहिल अख्तर वेस्ट बंगाल से जो अंग्रेजी भाषा में अपना भाषण प्रस्तुत करेंगे जोरदार तालियों के साथ स्वागत मोहम्मद साहिल अख्तर का गुड मॉर्निंग एवरी सो ऑफन अ पर्सनैलिटी कम्स हुज इन्फ्लुएंस ऑन पीपल ट्रांसेंस स्पेस एंड टाइम वन सच पर्सनैलिटी इन इंडियाज हिस्ट्री इज नन अदर दैन डॉक्टर बी आर अंबेडकर ही वॉज अ विजनरी a social reformer and a staunch advocate of equality and social justice today on his birth anniversary i would like to pay a small homage to his strong morals and character he graduated in political science and economics from bombay university and then went on to usa to pursue his higher studies not only that he dedicated his entire life for the betterment of the oppressed people He fought for the rights of women and socially backward classes and believed that education played a vital role in the development of a country. One of the most significant contributions to India was Dr Ambedkar's tireless efforts to draft the constitution. He aimed at making the depressed people able to change their thoughts and to move forward in the direction of unity and freedom through education. he believed that education is a movement and that every single democracy in the world should provide the right to education to each and every citizen of that nation he knew that education was the key to social and economic mobility and that this was the best way to modernize and to develop a country dr b r ambedkar was a true supporter of social justice and equality his contribution to india's history will always be remembered and his great legacy will continue to inspire generations to come thank you jai hind jai bharat bahut bahut dhanyawad agle pratibhagi karnataka se hain vindhya v sheshu 
जो अंग्रेजी भाषा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के मौके पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे जोरदार तालियों के साथ स्वागत I want all people to be Indians first, Indians last, and nothing else but Indians," said Dr. B. R. Ambedkar. Yallari gu namaskara, honourable dignitaries, and my dear respected fellow citizens. Today, I am here to speak to pay homage to our national leader, Dr. Baba Sahib Ambedkar, on his birth anniversary, which is celebrated as Ambedkar Jayanti every year. The moment we remember the name Baba Sahib Ambedkar, the moment we remember the name Baba Sahib Ambedkar, the first phrase that strikes our mind is "Father of Constitution," because he was the chief architect of Indian Constitution, which took two years, eleven months, and eighteen days to be created. Dr. B. R. Ambedkar was also the leader of Dalits. but let me tell you he was more than what many of us know about him dr b r ambedkar was a multi talented personality dr b r ambedkar was a scholar par excellence he could speak 11 languages proficiently he was the first indian to have a doctorate in economics abroad he was an anthropologist he was a sociologist he was a barrister by profession and he was the first law minister of independent india dr b r ambedkar wanted to rebuild the indian society by following the rule of equality he also ran social movements in order to eradicate the caste system in our society with the slogan educate agitate organize Dr B R Ambedkar was not only against the caste discrimination he was also against the gender discrimination as his words read i measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved he was a great philosopher and he stood as a symbol of equality and justice his ideas were very advanced for his time for example he was against the section 370 which gave exclusive rights to the state jammu and kashmir and in 2019 this was abolished by the government of india this shows how accurate and foreseeable his thoughts were Dr B R Ambedkar was awarded the Bharat Ratna in April 1990 for his exemplary work in the Indian reforms and the real purpose of celebrating this great occasion today is to follow and implement his thoughts and ideologies in our lives and mainly we the youth of this nation will keep his ideologies alive and follow it thank you nehru yuva kendra for providing this opportunity for me and i am from karnataka jai hind jai bharat mata thank you so much vindya definitely dr b r ambedkar's contribution to indian democracy is immeasurable and his ideas continue to guide us to a more equal society to recall his vision and ideas and highlight his vision we have with us from kerala anusha as who would today express his how views in english today a very good morning to one and all present here I am reminded of the words of our very own president Shrimati Draupadi Murmu when she was addressing a convocation recently she said Dr Bhimrao Ambedkar mere liye bhagwan saman hai kyunki unhone kuch aisa kiya tha jiske karan aaj main aapke samne khadi hu he is like a god to me because he did something which has made me to stand in front of you in the position where i am today So what exactly did Dr Bhimrao Ambedkar do which our president was talking about well to know that one has to know his story his life and above all what he has lived for as a young boy he was forced to sit outside his classroom couldn't touch the same pot as his classmates was refused an education in sanskrit and had to face much more discrimination at every stages of his life just for being born into a suppressed caste 
but these did not deter him from his goals his goal to make every dalit men realize their individual identity his goal to make every women in this country cherish the prospects of freedom his goal to propel india into a future which guaranteed social justice and equality what has always inspired me about baba saheb is his courage and determination despite all the hardships that he had to face in his life he rose up from them with his determination he answered his oppressors with his education to become one of the best leaders that this country has ever seen he was the boy who was forced to walk out of his classroom with his slate and gunny bag years later years later he became the man who walked into this very parliament hall holding the greatest document of indian history the constitution of india he is that beacon of hope not only for the dalits but for every person in this world who possessed the strength to rewrite their destiny independent india's first law minister baba saheb was a leader who envisioned an india which believed in the religion of liberty equality and fraternity it has been more than half a century since he's gone but his beliefs and his teachings still stand relevant today in the end i would just like to conclude by quoting a few words about him which says insano ko gulam bana kar hazaro badshah bane hain इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर सिर्फ एक ही बादशाह बने हैं लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर सिर्फ एक ही बादशाह बने हैं और वो है डॉक्टर भीमराव राम जी अम्बेडकर जय भीम जय भारत थैंक यू सो मच अनुषा और इस कार्यक्रम की आखिरी प्रतिभागी है स्वाति नोटियाल उत्तराखंड से जो भारतीय संविधान के शिल्प का भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक सौ जयंती पर अपने विचारों के जरिए अपनी सच्ची आदरांजलि प्रस्तुत करेंगे बहुत बहुत स्वागत कीजिए स्वाति नोटियाल जी का देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारणी विमले मम मतिरास्ता तव पद कमले देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे नमस्कार चारों धाम का गट कहे जाने वाला राज्य उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए एवं नेहरू युवा केंद्र उत्तर काशी का आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सभी के समक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उनकी स्मृतियों संग प्रस्तुत हूं कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति कहां खड़ा है पथ पर या रथ पर तीर पर या प्राचीर पर मनुष्य की पहचान होती है उसके मन से क्योंकि मन की फकीरी पर कबीर की संपदा भी रोती है ये पंक्तियां हैं श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की परंतु ये पंक्तियां चरितार्थ करती हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरित्र को जो कहते थे लाइफ शुड बी ग्रेट राधर देन लॉन्ग हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है फलिन परिचायते अर्थात फल परिचायक होता है कि वृक्ष कैसा है और कर्म परिचायक होते हैं कि हमारा किरदार कैसा है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महुनगर में एक ऐसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया जिस व्यक्तित्व ने स्व की परिधि को लांघकर पर के लिए कार्य किया एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे संघर्ष कभी झुका ना सका और आज हम उन्हें अनस्टॉपेबल मैन के नाम से जानते हैं जो हमेशा कहा करते थे कि यदि मुझे अपने आप और देश की आजादी में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं देश की आजादी को चुनूंगा और यदि देश की आजादी और दलित उत्थान में से मुझे किसी एक को चुनना पड़े तो मैं दलित उत्थान को चुनूंगा क्योंकि ऐसी आजादी किसी काम की नहीं जिस आजादी में समानता का अधिकार ना हो ऐसे देवतुल्य 
स्वतंत्र भारत के प्रथम न्याय मंत्री एवं संविधान सभा के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आप सभी को हार्दिक बधाई यदि बात बाबा साहेब के बचपन की की जाए तो उनका बचपन कई यातनाओं में बीता परंतु तब भी उन्होंने अपनी शिक्षा को नहीं त्यागा क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा इसी सोच के चलते उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस की डॉक्टरेट भी प्राप्त हुई बाबा साहेब कहा करते थे दट कल्टिवेशन ऑफ माइंड इज द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस यह कथन उनकी बुद्धि की स्थिरता को बताता है मान्यवर अब विचार कीजिए कि जिस व्यक्ति के साथ बचपन से ही अमानवीय व्यवहार होता आया उन्होंने तब भी अपने मन में कभी भी नफरत को नहीं पनपने दिया उनका मानना था कि नफरत एक कमजोर दिमाग का खेल है वे अंत तक एकता व भाईचारे की बात करते रहे वे कहते रहे वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली मुझे गर्व है कि मैंने ऐसे देश में जन्म लिया है जिस देश में बाबा साहिब जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया वास्तव में उनका चरित्र हम सभी के लिए अनुकरणीय है एवं उनके द्वारा किए गए कार्य हम सभी के लिए अविस्मरणीय है आज उनके द्वारा दिए गए इस कथन से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि स्वयं को इतना काबिल बनाओ कि स्वयं को इतना काबिल बनाओ कि आपको झुकाने के लिए कोशिशों की नहीं बल्कि साजिशों की जरूरत पड़े धन्यवाद जय हिंद जय भारत जय देवभूमि उत्तराखंड बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति और अब मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगी लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि डॉक्टर अंबेडकर के विचारों सिद्धांतों और बहुमूल्य योगदान से भावी और युवा पीढ़ी को अवलोकित करें जोरदार तालियों के साथ स्वागत श्री ओम बिरला जी युग पुरुष भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी को मैं नमन करता हूं आज हम सब ऐसे युग पुरुष जिन्होंने अपने ज्ञान से अपने अनुभव से अपनी आंतरिक चेतना से इस देश में एक ऐसा संविधान दिया जो आज हमारा मार्गदर्शक है मुझे खुशी है कि आप सब लोग अलग अलग राज्यों से आने वाले मेरे युवा साथी जो स्कूल में हैं कॉलेज में हैं आज इसी केंद्रीय कक्ष में जिस केंद्रीय कक्ष में बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान सभा के रूप में नेतृत्व किया एक लंबी चर्चा की संवाद किया और भारत का संविधान बनाया आप सब गौरव क्षण आपके लिए कि इसी केंद्रीय कक्ष में जो भारत की आजादी का साक्षी रहा जिसने भारत में कई कानून लोगों के जीवन सामाजिक जीवन आर्थिक जीवन परिवर्तन करने में इस केंद्रीय कक्ष की बहुत बड़ी भूमिका है और मैं भारत के इन सामर्थ्यवान चिंतनवान नौजवानों को देख रहा हूं जिन्होंने बाबा साहब के बारे में जो विचार रखे उनके जीवन दर्शन के बारे में विचार रखे उनके अभाव कठिनाइयां लेकिन उसके बाद भी एक संकल्प एक आत्मविश्वास और किस तरीके से बाबा साहब ने अपने जीवन में अभाव में रहकर कठिनाइयों में रहकर 
उस समय की परिस्थितियों में सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त की उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक ऐसा व्यक्तित्व है बाबा साहब का जो हम सबको आज भी प्रेरणा देता है और मैं नौजवानों के विचारों को सुन रहा था जो अलग अलग राज्यों से आए हैं जो अलग अलग भाषा में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे भारत की जितनी विविधताएं हैं जितनी संस्कृति है उन विविधताओं संस्कृति की झलक में यहां पर देख रहा हूं लेकिन उन विविधता संस्कृति के अंदर बाबा साहब के विचार हैं जिन्होंने भारत को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यही हमारा संविधान है जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत है समानता का और सबको साथ लेने वाला सिद्धांत बाबा साहब ने प्रतिपादित किया उस समय वंचित पिछड़े लोगों को आगे लाने का प्रयास किया और एक सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आज भारत आजादी के पिचहत्तर वर्ष के अंदर नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है दुनिया के अंदर सबसे बड़ा संविधान दुनिया के अंदर भारत की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी डेमोग्राफी और हमने दुनिया को बता दिया कि आजादी के बाद दुनिया को लगा था कि इतनी विविधता है इतना बड़ा देश किस तरीके से एक होगा लेकिन हमारे संविधान ने इसको जोड़ कर रखा और यह ताकत और शक्ति सामर्थ उस संविधान में है उस संविधान में देने वाले उन महान ऋषियों के विचारों में जिससे भारत विविधताओं की ताकत के कारण ही बड़ा बना और विविध संस्कृतियों के कारण ही बड़ा बना दुनिया में कोई ऐसा संविधान नहीं है जिसने आजादी के पहले दिन सबको समान मताधिकार दिया भारत में कोई ऐसा संविधान नहीं जिसके अंदर जिस देश के अंदर सभी धर्मों को अपनी पूजा पद्धतियों से अपने धर्म को मानने का अभिव्यक्ति का विचार दिया व्यक्ति के अभिव्यक्ति से लेकर सामाजिक न्याय से लेकर तमाम चीजें इसी केंद्रीय कक्ष में बाबा साहब और संविधान सभा में हमको दिए और जो विचार मेरे नौजवानों ने यहां रखे जो बाबा साहब के जीवन दर्शन के बारे में जो बातें कही है ये पूरे देश के नौजवानों को नई ऊर्जा देगा नया सामर्थ्य देगा हम इसीलिए कहते हैं हमारी विरासत हमारा अतीत हमें प्रेरणा देता है हम हमारी विरासत हमारे अतीत को याद कर कर नए भारत की ओर निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं और नए भारत के निर्माण के अंदर सबसे बड़ी भूमिका है तो मेरे भारत के नौजवानों की है जो सामर्थ्यवान हैं जो बौद्धिक क्षमता से अद्भुत है जिनमें सोचने चिंतन विचार नवाचार अनुसंधान करने की शक्ति और सामर्थ्य है जो आधुनिक भारत के अंदर टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अपनी अतीत और विरासत को अपनी संस्कृति को याद कर कर नए भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं मैं आप सबको साधुवाद देता हूं आपने जो विचार रखे मुझे लगता है कि आप भावी सामाजिक राजनीतिक नेता हैं नेतृत्व करेंगे और देश जो नो देश देख रहा होगा जो आपके विचारों को यहाँ पर सुन रहा होगा लोकसभा टीवी के माध्यम से उनको लग रहा होगा कि भारत के नौजवान कितने सामर्थ्यवान हैं कितना चिंतन है उनमें किस तरीके के वो बाबा साहब के विचारों को उन्होंने रखा है और हम सब यहाँ से जाएं बाबा साहब के विचारों को लेकर जाएं उनके चिंतन को लेकर जाएं उनको अलग अलग इकोनॉमी जल अलग अलग शिक्षा कृषि सामाजिक न्याय अलग अलग विचारों को जो रखा उन्होंने उन विचारों को लेकर जाएं और अपने स्कूल कॉलेज के अंदर बाबा साहब का भारत बनाने 
उनके सपने को भारत बनाने के लिए कृत संकल्प होकर देश में काम करें आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी और इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं आप सभी का इस ऐतिहासिक मंच से बाबा साहेब पर अपने विचार रखने के लिए धन्यवाद साधुवाद आप सभी विशिष्ट जनों का इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अब मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगी सभी प्रतिभागियों से कि आप लोकसभा अध्यक्ष जी के साथ फोटो सेशन करवा सकते हैं जिसके लिए आपको ग्रुप में बांटा जाएगा कोर्ट यार्ड वन में आप सभी को एकत्रित होना है सबसे पहले जो ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आगे बढ़ेंगे वो है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल